زه استاد ابراهیم خلی استاد د فیزیک د برخه استاد تاسو په خدمت کیم زمونږ د نن ورځې درس د اتم سیم فیزیک لومړی برخه ده کتابونه مو راواخلی او د اتم سیم فیزیک لومړی درس تعقیب کړی زمونږ درس تودوخه او په مرم او پر مواد باندې د هغې اغیزې مخکې له دې چې مونږ خپل درس سره شو د تودوخې باره کې باید ځینې نظریات د علماء وړاندې کړو د لومړي ځل لپاره د تودوخې د پدیدې په اړه ډېر علماء نظریات ورکړي چې تودوخه په کوم شکل منځ راځي په کوم ډول د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي او تودوخه په کوم محیط کې خپرېږي اوس د تودوخې په باره کې لومړی نظر چې ورکړی هغه د ډیموکراټس عالم په نوم یو عالم و هغه ویلې تودوخه د اجسامو د داخلي ذراتو د احتزاز په نتیجه کې منځ ته راځي دا د ډیموکراټس عالم نظریه وه یعنې تودوخه د اجسامو د داخلي ذراتو د څه په نتیجه کې منځ راځي احتزاز هر جسم د زراعت څخه جوړ شوی کله چې دغه زراعت احتزاز باندې راځي د دغه احتزاز په نتیجه کې چې تشکیلېږي تودوخه تشکیلېږي دوهمه نظریه د بیکن بیکن اول نظریه چې و زمونږه ډیموکریټ شوه دوهمه نظریه د بیکن بیکن په نوم انګلیسي عالم و هغې ویلې کله چې د اجسامو داخلي زراعت په ډېر شدت سره حرکت وکړي په دغه نتیجه کې چې تولیدېږي تودوخه لومړی عالم نظریه ورکړه چې د اجسامو د داخلي زراعتو احتزاز په نتیجه کې چې هغه د ډیموکریټس نظریه وه او دوهم د بیکن عالم نظریه چې چې کله د اجسامو داخلي زراعت په شدت سره حرکت وکړي و تودوخه چې کېږي تشکیلېږي دریمه نظریه کالوریکا په نوم عالم ورکړه کالوریکا عالم وویل چې تودوخه پرته له وزن څخه یو سیال دی چې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي او دغه نظریه هغه وخت هغه وړاندې کړه چې کله موږ د سون توکي یا لرګیو ته اور واچو هغه یې رکېږي خو لیکن تودوخه د یو محیط ته بل محیط ته چې کېږي انتقالېږي نو د کالوریک نظریه چې وه چې تودوخه پرته له وزن څخه یو سیال دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څلورمه نظریه د تودوخې باره کې رامفور ده رامفورد ورک هغې ویلې تودوخه د اجسامو د داخلي زراتو د استکاک په نتیجه کې منځ ته راځي کله چې مونږ او تاسې په ژمي کې یا کله چې هوا یخه وي لاسونه وموږو نو په دغه وخت کې زمونږ ستاسو لاسونه ګرمېږي تودوخه تولیدوي او دغه نظریه د لومړي ځل لپاره چا ورکړه رامفور ده رامفور ده هغه وخت دغه نظریه وکړه چې کله د یو ماشین په اساس پرته له اور څخه پرته له تودوخې څخه د ماشین د فعالیت په نتیجه کې اوبو تودوخه واخیسته او به ګرمې شوې نو هغه د لومړي ځل لپاره نظریه وکړه چې دا د داخلي زراتو د استکاک په نتیجه کې تودوخه تولیدېږي ورپسې پنځمه نظریه د تودوخې باره کې هغه جول نظریه وه د جول په نوم انګلیسي عالم ویلې تودوخه د میخانیکي انرژي د مصرف په نتیجه کې منځ ته راځي هر کله چې میخانیکي انرژي په مصرف ورسېږي تودوخه تولیدېږي درنو زده کوونکو موږ تاسو چې یو فزیکي کار تر سره کوو منډه وهو په یو غونډې یا په یو چېرته خېجو نو په دغه وخت کې زموږ او تاسو وجود ګرمېږي یعنې میخانیکي کار تر سره کوو چې کله کار تر سره کوو تودوخه تولیدېږي نو دغه نظریه د چا نظریه وه د ژوند نظریه وه اوس بیا تکراروم ډیموکراټ 
د اجسامو د داخلي زراعتو د احتزاز په نتیجه کې تودوخه تولیدیږي دوهمه نظره د بیکن وا چې د زراعتو د شدید حرکت په نتیجه کې تشکیلیږي دریمه نظره د کالوریک وا چې تودوخه پرته له وزن څخه د یو سیال په شکل د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي څلورمه نظره د رامفورد وا چې د زراعتو د داخلي استحکاک په نتیجه کې منسر راځي تودوخه او پینځه مه نظریه د جولوا چې منګولې تودوخه د میخانیکي انرژي د مصرف په نتیجه کې منسر راځي دا د تودوخې باره کې د علماو نظریات نو منګولې شو تودوخه د کیمیاوي تعامل په اساس تودوخه د میخانیکي کار په اساس تودوخه د استحکاک د قوي په اساس یا د اجسامو ترمنځ د استحکاک پر اساس او تودوخه د برق د جریان په اساس هم چې کیږي منسر ازي دا د تودوخې باره کې د علما او نظریات اوس تودوخه په څو شکلونو تولیدیږي څنګه کولی شو موږ تودوخه تولید کړو عموما د تودوخې د تولید لپاره درې طریقې موجودې دي درنو زده کوونکو د تودوخې د تولید لپاره درې عامل وجود لري اول عامل د کیمیاوي تعامل په اساس ځینې کیمیاوي تعاملونه دي چې د احتراق په نتیجه کې تودوخه تولیدوي دا یې لومړی عامل ده چې تودوخې د منسر راتګ باعث ګرځي دوم دپاره میخانیکي کار هر کله چې د یو وسیلې پر اساس یا د یو ماشین پر اساس میخانیکي کار تر سره کیږي ماشین ګرمېږي تودوخه تولیدوي هر کله چې موږ یوه ماشین یا هر وسیله په دوامداره توګه استعمال کو نو په نتیجه کې چې منځ ته تودوخه او دغه ډول تودوخه د څه عامل ده د میخانیکي کار په نتیجه کې منځ ته دریم د برق د جریان پر اساس هم تودوخه منځ ته هر کله چې د یو حادی څخه د یو سیم څخه تودوخه په مسلسل ډول تیریږي د برق جریان په مسلسل ډول تیریږي نو موږ په دغه وخت کې دغه سیم یا دغه حادی ګرمېږي او موږ د سیم یا دغه حادی ګرمېدل د څه په منځ راځي د برق د جریان په اساس نو موږ تودوخه هم په څو ډول تولیدېږي درې ډوله کیمیاوي تعامل میخانیکي کار او د برق د جریان پر اساس طبعا عموما تودوخه په دوه ډوله ده یو ته طبیعي تودوخه وي او بل ته مصنوعي وي تودوخې د منځ ته راتګ دپاره عموما دوه ډوله تودوخه منځ ته راځي اول چې دا طبیعي او دوهم چې مصنوعي طبیعي تودوخه یا په طبیعي ډول د تودوخې منځ ته هغه تودوخه چې په طبیعي ډول په مادي محیط کې خپرېږي لکه د لمر د وړانګو تودوخه دا هغه تودوخه ده چې په طبیعي ډول منځ ته راځي او دوهم چې ده مصنوعي تودوخه ده هغه تودوخه چې د یو میخانیکي کار یا د یو فزیکي عملې په نتیجه کې منځ ته راځي لکه د ګاز د اور تودوخه د سون توکو په اساس چې کومه تودوخه منځ ته راځي دغه تودوخه مصنوعي تودوخه بل کېږي نو تودوخه په څو ډوله منځ ته راځي دوه ډوله یو یې طبیعي تودوخه ده چې په طبیعي ډول محیط کې خپرېږي لکه د لمر او دوهم مصنوعي چې د یو فزیکي یا کیمیاوي تعامل یا د یو بل کیمیاوي یا فزیکي کار په نتیجه کې منځ راځي درنو زده کوونکو دا چې زموږ او ستاسو د لومړي فصل موضوع تودوخه او پر موادو یې اغېزې وي نو موږ لومړی د تودوخې باره کې معلومات په لنډ ډول وړاندې کړل تودوخې باره کې د علماو نظریات مو وړاندې کړل د تودوخې تولید مو ویلې 
تودو خاومان په طبیعت کې په سوډ اول منس راځي په طبیعي او مصنوعي ډول اوسی پر مواد غیزی چې دی ترونو زده کوون کو تودو خا په طبیعت کې پر مواد غیز لري تودو خې په نتیجه کې عموماً په اشسامو کې دین قواز او انبساط عملی منس راځي دا په تودو خې لومړی غیز ده تودو خې غیز لومړی غیز په مواد باندې ځینې منګو تا سپر مارا جون کې وایو چې کله او چیر تلار شو کارو کو او جود مو ګرمی کی دا یو بل عامل لا چې د تودو خو په نتیجه کې اس منګو ساسو په وجود باندې چې اغیز وارد دی بل هر کله چې د یو دسګا لخوا یا د یو ماشین لخوا په مسلسل ډول کار تر سره کی په دغه وخت کې هم تودو خو تولیدیږي چې دغه تودوخې تولید هم چې شی ده پر مواده باندې د تودوخې چې شو اغیز شو بل مونږ داسې په ژمي کې په کورونو کې بخارۍ لګو کله چې بخارۍ تودوخه تولیدوي نو زمونږ او ساسو اوتاکونه ګرمېږي او د دغه ګرمېدو په نتیجه کې زمونږ او ساسو وجود تودوخه اخلي مواده باندې چې شی دي د تودوخو اغیز دي او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د تودوخې درجې په تغییر سره په طبیعت کې د موسمونو تغییر منځ راځي او د موسمونو په تغییر سره بېلابېلې میوې د تودوخې درجې په تغییر سره چې کېږي منځ راځي چې دا هم په نباتاتو باندې د تودوخې چې ده اغیز ده عموماً په سخته ګرمۍ کې غنم پخېږي ځینې میوجات پخېږي خو ځینې میوجات بیا په ژمي کې موجود وي چې دا هم د تودوخې سره یا د تودوخې اثرات پر دغه نباتاتو باندې وجود لري تر څو دغه میوجات چې شي پاخه شي بل ځینې فصلونه په یو موسم کې او ځینې په بل موسم کې کېږي چې دا هم د تودوخې اثرات دي پر نباتاتو او عموماً تودوخه په حیواناتو هم اثر لري ځینې حیوانات طبیعي وحشي حیوانات چې دي په ځنګلونو کې عموماً ژمی ښکار کوي اوړی نه کوي ځینې اوړی ښکار کوي ژمی نه کوي چې دا هم د تودوخې اثرات دي په دغه حیواناتو باندې نو مونږ تاسو وایو چې تودوخه یا د تودوخې اغیزې په مادي محیط کې پر موادو باندې شتون لري چې هغې کې د موسم بدلون په نباتاتو باندې اغیزې په حیواناتو باندې اغیزې او په میخانیکي کارونو کې د تودوخې چې دي اغیزې دي ور پسې در زمونږ ساسو د تودوخې درجه ده تودوخه ده د تودوخې درجه د تودوخې درجه د یو جسم لپاره د ګرمۍ یا یخنۍ د درجې معلومول دي یا د یو جسم لپاره ګرمي او یخنۍ چې معلومېږي هر هغه څه چې دا معلوموي یا هر هغه څه چې د تو جسم لپاره یخنی او گرمی معلومه وی دغه د تودوخې درجه وی اوس خپل تودوخه چې ده د یو جسم نه یاد د گرم جسم نه د تودوخې انتقال بل جسم ته یا تودوخه د یو ځای نه بل ځای ته یا د یو جسم د تودوخې د درجه تغییر د خپل چې شو تودوخه شو اوس د تودوخې درجې لپاره مختلف ترمامترونه موجود دي چې منګه ویو ترمامیتر یې وایو ترمامیتر یعنې څه هر هغه اله چې د جسم د تودوخې درجه معلوموي ترمامیتر بل کېږي چې دغه ترمامیتر ته میزان الحراره هم وایي زمونږ ستاسو په کتاب کې په اوم صنف کې اتم صنف کې په بخنې سره اتم صنف کې د تودوخې لپاره یو ترمامیتر استعمال شو چې هغه د سانتي ګریډ ترمامیتر ده خو عموماً ترمامیترونه چې موږ لرو پنځه ډوله ترمامیترونه لرو اول چې دا سانتي ګریډ ده سانتي ګراډ دوهم چې دا فارن هایټ ده دریم چې دا کالوین ده څلورم چې دا رومر ده او پنځم چې دا تیبی ترمامیتر منگا سو ڈال ترمامیتر نلرو پینزه ڈال لومنه ترمامیتر چه منگویو آغا سانتی گریڈ دا 
د لومړي ځل لپاره د سلسیوس سویډنی عالم لخوا منځته راغی دغه ترمامتر چې د اوبو د انجماد نقطه یې صفر سانتي ګریډ او د جوش نقطه یې سل سانتي ګریډ وښودله یعنې انجماد نقطه او جوش د سانتي ګریډ د بار د انجماد نقطه صفر سانتي ګریډ او د جوش نقطه چې یې وښودله سل سانتي ګریډ دا د لومړي ځل لپاره دا چې سلسیوس سویډنی عالم لخوا منځته راغی دا زمونږ ستاسو لومړی ترمامتر شو دا سانتي ګریډ شو سانتي ګراډ دوهم دوهم ترمامتر زمونږ فارن هایټ د لومړي ځل لپاره د ګیبریل فارن هایټ فرانسوي عالم لخوا منځته راغی ګیبریل فارن هایټ چې د اوبو د انجماد نقطه دوه دیرش فارن هایټه او د جوش نقطه دوه سوه او دولس فارن هایټه وښودله یعنې دوهمې ترمامتر چې مین سره هغه هغه د فارن هایټ ترمامتر و چې د لومړي ځل لپاره د ګیبریل فارن هایټ لخوا مین سره هغه چې د انجماد نقطه څومره وه دوه دیرش فارن هایټه او د جوش نقطه دو سوه دولس فارن هایت او خودله اور پسی دریم فارن هایت چه دا زمان کالوین دا کالوین دا لومریز لپارا دلارد کالوین عالم لخوا آمین سرا گئی سکارلنڈی عالم ہو دا لومریز لپارا دلارد کالوین سکارلنڈی عالم لخوا آمین سرا گئی چه دا گا د تودوخې د انجما نقطه دو سوه او درې اویا کالوین وښودله او د جوش نقطه درې سوه او درې اویا کالوین وښودله دا درېیمې ترمامتر و څلورم ترمامتر چې راغی مینځ ته رومر د لومړي ځل لپاره د رومر چې د اوبو د انجما نقطه صفر رومر او د جوش نقطه اتیا رو مرا و خودلا دا زمان گوشتا سو سالو رو ترمامه ترو او پینزم تیبی ترمامه تر ده تیبی ترمامه تر حقا ترمامه تر چیز من گوشتا سو ده وجود ده تودو خیدر جمع لیمه چیز من گوشتا ده وجود تودو خیدر جا ده وود دیر سانتی گریت او دری سال ویخ سانتی گریت ترمینز وی یعنی نرمال دوال وود دیر سانتی گریت زما غوسه د وجود د تودوخې درجه ده یعنی هغه ترمامترونه چې د انسان د وجود تودوخې معلومه دا کوم ترمامتر بل کیږي تی بی ترمامتر درنوز د کون تودوخې باره کې مونږ ویلې د تودوخې درجه مو ویلې د تودوخې درجه د اندازه کولو د پاره ترمامترونه وجود لري چې دغه ترمامترون ته میزان الحراره هم ویل کیږي او دغه ترمامترونه په څو ډوله دي پینزه ډوله دي لومړی سانتي ګریډ دوهم فارن هایټ دریم کالوین دریم روما څلورم رومر او پینزمه تی بی ترمامتر سانتي ګریډ کې د انجماد یعنی یخ کې دو نقطه کنګل کې دو نقطه صفر سانتي ګریډ او د جوش نقطه سل سانتي ګریډ فارن هایټ کې د انجماد نقطه دو دیرش فارن هایټ او د جوش نقطه دو سو دو لس فارن هایټ کالوین که دین جماد نقطه دو سو دریا ویا کالوینا او دو جوش نقطه تری سو دریا ویا کالوینا او پر رومر که دین جماد نقطه سفر رومر او دو جوش نقطه اتیا رومر او خودلا دا چیز مونگو ساسو پا کتابونی که واجه دو سانتی گریر سخه باز شوه نو در نوز دکه اون کو ضرور نه دا چی تاسو طول زدکی خو پر آتلون که کتابونو یا آتلون که درسونو که دو لسم سنف که تا یا وازی نمی خودنا نمونا و دولون از دکی او فقط دوم رز دکی چی دا جوش و انجماد نقطی کو می دی دا دوی ترمین زرابیتی وجود لری دا دا غرابیتو پر اساس من که ولشو سانتی گریت پا فارن هیت فارن هیت پا کالوین کالوین پا رومار او رومار پا سانتی گریت بدل کو دا از منگو ساسو بادی در سونه دی نو منگو تودو خی درجی دا پارا سو ترمامیتر وجود لری پینزه ترمامیتر زمان گوستاسو راتون که درس زمان گوستاسو درنوز دکه اون کو زمان گوستاسو درنوز درس هم دوم رو 
راتلون که درس تودو خا یه حرارت دا تربیه چستاسو پا خدمت که زیریگو و پاک را بسپارو